जय मसीह म सुंदर गुरुङ कार्यक्रम सेवक सँग सेवकाइको कथामा यार सबै जनालाई स्वागत छ विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी सेवकाइमा कार्यरत आदरणीय पास्टर जीहरु डिकन डाक्टर रेभरेन्डहरुसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छौ र विशेष गरी आज यस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आदरणीय पास्टर रेभरेन प्रेम कार्की जीउ हामीसँग हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति ठुलो महत्त्वपूर्ण र ठुलो योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ आउनुस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्ने छौ स्वागत छ पास्टर जी धन्यवाद जय मसी हिजो आज के कुरा व्यस्त हुनुहुन्छ पास्टर अब हिजो आज त यस्तै त नि कार्यक्रम सेमिनार अब भेटघाट मिटिङ यस्तै हो यस्तै नै सामि भनेपछि जोस प्रभुको राज्यमा वृद्धि हुने बढ्ने कुरा कसरी परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ लागि परेको भन्नुहुन्छ हजुर हजुर गुरु भाइ अलिकति हामी तपाईँको अलिकति पहिलातिर हामी जाऊँ न जस्तै तपाईँ एउटा कार्की परिवारबाटको हुनुहुन्छ होइन तपाईँ परमेश तपाईँले कसरी यसु कृषिलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो अथवा कसरी तपाईँले यसुमा विश्वास गर्नुभयो धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि अब मेरो यो विगतलाई कोट्याउने हो भने अलि लामो जान सक्छ हजुर हजुर है अब म कार्की परिवार क्षेत्री परिवारमा जन्म लिएको मेरो घर रामेछाप रामेछापको पकरबास गाउँ पञ्चायत हुँदै पकरबास गाविस हुँदै अहिले खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर चार पर्छ र म दुई हजार चालिस सालमा म नेपालबाट इन्डिया गएँ इन्डिया जाने क्रममा घुम्दै घुम्दै मेघालय सिलङ हुँदै म एउटा सानो प्रान्त छ इन्डियाको मिजोराम भन्ने प्रान्त जुन प्रान्त चाहिँ म्यानमारको बोर्डर र बङ्गलादेशको बोर्डरले छुन्छ र यो प्रान्त चाहिँ आसाम राज्यले पनि छुन्छ आसाम राज्यबाट पनि अझ पूर्वतिर पर्छ त्यहाँ चाहिँ म उन्नाइस सय पचासी र हाम्रो नेपालको चाहिँ मलाई लाग्छ उन्नाइस सय चालिस एकचालिस तिर हुनुपर्छ म त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुगेको दुई वर्ष पछि दुई वर्ष पछि मैले प्रभु यशुलाई ग्रहण गरियो विश्वास गरियो बत्तिसमा लियो मसँग गएका धेरै साथीहरू थिए ती साथीहरूले चाहिँ म भन्दा अगाडि नै बत्तिसमा लिइसक्नु भएको थियो र म चाहिँ विरोध गर्थेँ साथीहरूलाई किन हाम्रो हिन्दू धर्म छोडेर तपाईँहरूले क्रिस्चियन भएको यो गर्नुहुन्थेन यसरी हामी लिनुहुन्थेन भनेर म चाहिँ साथीहरूलाई विरोध गर्थेँ गर्दा गर्दै त्यहाँ एकपटक उन्नाइस सय सतासी अङ्ग्रेजी वर्षको उन्नाइस सय सतासीको अक्टोबर एकदेखि चारसम्म एउटा ठुलो सम्मेलन भयो अब त्यहाँका बाहिरका मान्छेहरूको लागि है उनीहरूको जाति मिजौ जाति हो अनि बाहिर नेपालबाट गएका बिहारबाट गएका इन्डियाका विभिन्न ठाउँबाट गएका मानिसहरूको लागि एउटा ठुलो सम्मेलन भयो त्यो सम्मेलन चाहिँ हिन्दीबाट वचन प्रचार हुन्थ्यो त्यो वचन प्रचार हुने क्रममा मलाई त्यहाँ वचन सुनाउने र अनि त्यो वचन सुनिसकेपछि काउन्सिलिङ क्लास होइन लिने काम हुन्थ्यो अनि तिन दिनसम्म क्रमशः त्यो मलाई गरियो तर तिन दिनसम्म पनि मेरो केही पनि मनले छोएन अनि त्यसपछि शनिबार र बेलुका घरमा आएर सुतियो अनि आइतबार बिहानै उठे मैले अनि बाइबल खण्ड एउटा हेरेँ त्यो ठुलो पद जस्तो पनि लाग्दैन मलाई तर मेरो जीवनको चाहिँ म त्यहाँ लिएर आइपुगेपछि मो मोड दियो मलाई त्यो वचन पद जो चाहिँ याकुब चारको तेह्रदेखि हो कि के हो त्यहाँ के भन्या छ भने यो के अरे तुवालो होइन जीवन तुवालो तुवालो चाहिँ थोरै समयको निम्ति देखा पर्छ त्यसपछि बिलाइहाल्छ तिमीहरूको जीवन पनि त्यस्तै हो म फलान ठाउँमा जाऊँला यो गरौँला त्यो गरौँला धन कमाउँला भन्नेहरू तिमीहरूको जीवन चाहिँ तुवालो जस्तो हो पानीबाट उठेको बाघ जस्तो जो एकछिन देखा पर्छ अनि त्यो बिलाइहाल्छ भन्ने कुरा छ त्यहाँनिर तेह्र चौध होला चार अध्याय या अनि त्यही वचनले चाहिँ मलाई मलाई त्यहाँनिर मेरो जीवनको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट आयो त्यहाँबाट मैले अनि त्यो वचन पढिसकेपछि मलाई क्रिस्चियन हुने मन लाग्यो अनि क्रिस्चियन हुने मन लाग्दाखेरि मैले हातमा एउटा भाँडामा पानी लिएर घर बाहिरपट्टि गएँ म बसेको घरभन्दा बाहिर एउटा डिल थियो त्यो डिलमा गएर मैले 
त्यो पानीले मेरो हातमा हाली आज देखि मैले मानेर आएका हिन्दू देवी देवता पितृहरु जे जति छन् सबै मैले आज यहाँबाट चाहिँ तिनीहरुलाई बिदा दिए पखाली दिए भनेर मैले हात धोए त्यसपछि अनि मैले मेरो त्यो चाहिँ किन दिनु भएको त्यो दुरुपर्छ भनेर त्यो मलाई केही थाहा छैन त्यो मलाई मनमा आयो ए मनमा जे मनमा आयो त्यो मेरो मनमा आयो अनि मैले त्यतिकै गरेको आज देखि मेरा सबै हिन्दूका देवी देवता जो मैले मान्दै आएको थिए त्यो सबैलाई मैले आजबाट बिदा गरे र पितृहरु सबैलाई बिदा गरिदे भनेर मैले चाहिँ त्यो हात धोए हात धोएर पानी यसरी चढाइदे अनि त्यसपछि मैले आएर चाहिँ त्यहाँको एकजना प्रचारक हुनुहुन्थ्यो हिन्दी बोल्ने मिजौ जाति नै त्यो प्रचारकलाई ल म आज बत्तिसमा लिन्छु भनेर नाम दिए अनि त्यसपछि मैले बत्तिसमा लिएँ बत्तिसमा लिएको एक वर्षपछि मलाई प्रचारकको काम मिल्यो म बाइबल बत्तिसमा लिएको एक वर्षपछि एक वर्षपछि नै म अलि बाइबल पढ्नमा अलिकति पोख्त थिएँ हिन्दी भाषा मलाई राम्रोसँग आउँथ्यो र म त्यतिखेर वचन धेरै कण्ठ गर्थेँ अब अहिले त सक्दिनँ त्यतिखेर त मैले मलाई वचन बोल्न दियो भने मैले मैले बोल्नु पर्ने वचन जतिवटा पद म वचनको निम्ति तयारी गर्थेँ त्यति म कण्ठ गरिसक्थेँ अनि बाइबल नहेरिकन मैले वचन दिन्थेँ र त्यो वचन मैले नहेरिकन पढ्थेँ त्यस्तो खालको म थिएँ र मलाई अनि त्यहाँका मानिसहरूले पनि इन्टरभ्यूहरू लिए प्रचारको लागि यो के छ कि छैन सक्द कि सक्छ कि सक्दैन भनेर लिँदाखेरि म पास भएँ त्यतिखेर बोलावट कुरा हुन्छ हुन्छ नि बोलावट चाहिँ अहिले विभिन्न त्यो त्यो त्यतिखेर मलाई बोलावट थाहा छैन मलाई त्यही एउटा पदले मलाई त्यहाँनिर मेरो मलाई म म परिवर्तन भएँ त्यति एउटा पदले मलाई धेरै पद पनि होइन म बाइबल धेरै पढेँ तर मलाई त्यही एउटा पदले छोएको हो तिमीहरूको जीवन चाहिँ म फलान ठाउँमा जाऊँला विदेशमा जाऊँला यसरी कमाउँला धन उसरी कमाउँला भन्नेहरू हो तिमीहरूको जीवन चाहिँ पानीबाट निस्केको बाप भनेर त्यो त्यतिखेरको बाइबल भयो अहिले चाहिँ तुवालो भनेर अनुवाद गरिहाल्छ होइन तुवालो जस्तो मात्रै हो एकैछिन देखा पर्छ र बिलाइहाल्छ त्यस्तै हो तिमीहरूको जीवन भन्ने वचनले नै मलाई चाहिँ छोयो त्यसपछि मैले विश्वास गरेँ बत्तिसमा लिएँ त्यहाँ त ग्रहण पनि हुँदैन सिधै बत्तिसमा हुन्छ सिधै बत्तिसमा हुन्छ ग्रहणसहन हुँदैन एकैचोटि एकैचोटि विश्वास गरेपछि ल र बत्तिसमा दिने हो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि बत्तिसमा लिइसकेपछि अनि एक वर्षपछि प्रचारको काम गरियो अनि धेरै उतार चढावहरू आए मैले त्यसपछि दुई वर्षपछि मैले विवाह गरेँ उतार चढाव भन्नाले के कस्तो खालको होइन अब अभाव खाँचो घटि कमी होइन त्यो बेलामा त्यो बेलामा हजुर हजुर जब विश्वास गरिसकेपछि अब काम मेरो अर्कै थियो पहिला पछि अब प्रचारमा गयो प्रचारमा त्यति तलब हुँदैन नि त तरै हुन्छ अनि दुःखका साथ गरियो त्यहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरू धेरै जस्तो पूर्वबाट पूर्व भोजपुर खोटाङ ताप्लेजुङ होइन यस्ता यस्ता ठाउँबाट धनकुटा यस्ता ठाउँबाट धेरै मानिसहरू त्यहाँ जाने त्यहाँ चाहिँ काठ चिरनी काम हुन्छ जङ्गलमा जाने जङ्गल ठुला ठुला जङ्गल ठुला ठुला रुख अनि काठ चिरनी गर्ने अनि त्यसरी अनि उनीहरू वर्षौँ त्यहाँ बिताउने कति नेपालीहरू त घर भुलेर उहीँ बसेका छन् अहिले अनि उनीहरूको बिचमा मैले चाहिँ सेवाकाइ गर्नुपर्थ्यो मैले गरेर सुसमाचार सुनाइदिने अनि अब दिनभरि काम गर्थे काममा डिस्टर्ब गरिदिनु भएन अनि जब उनीहरू बेलुका आउँथे उनीहरूको लागि म खाना बनाइदिन्थेँ खाना बनाइदिएर सुसमाचार सुनाउने काम हुन्थ्यो यस्तै यस्तै गरेर मैले ती समयहरू व्यतीत गर्दै गएँ अनि मैले उनानब्बेमा विवाह गरेँ त्यसपछि नब्बेतिर म त्यहाँ एउटा हाम्रो हिन्दी सर्भिस भनेर बाहिरको मान्छेको लागि एउटा चर्च जस्तै स्थापना भयो फेलोसिप त्यो फेलोसिपमा काम गर्दै गइयो अनि एकैचोटि चौरानब्बे उन्नाइस सय चौरानब्बे आइसकेपछि ल मण्डली स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भयो मण्डली स्थापना गरिसकेपछि म त्यहाँको एल्डर भएँ म त्यहाँ चाहिँ फेरि भोटिङद्वारा एल्डर सुन्नुपर्छ होइन त्यतिकै हुँदैन बोलावट कुरा हुँदैन हुँदैन त्यहाँ त भोटिङद्वारा अब उसको योग्यता हेरेर अनि उसले गर्न सक्छ कि सधैँ सबै हेर्छन् र अनि ल यतिजनाबाट यतिजना एल्डर छान्नु भनेर चाहिँ नोमिनेसन बोर्ड राखेर नाम लेखिदिन्छन् अनि त्यहाँ चुन्दाखेरि म पहिलो भएँ म पहिलो भइसकेपछि अनि त्यहाँ एक वर्षसम्म त्यहाँ बाइबल पढ्नुपर्छ प्रेरितको पुस्तक एक अध्यायदेखि पन्ध्र अध्यायसम्म अनि तिमथी पहिलो र दोस्रो र तितसको पुस्तक अनि त्यहाँको कन्स्टिट्युसन त्यहाँको चर्चको कन्स्टिट्युसन रुल्स होइन अनि कन्फेसन अफ फेथ भन्छ के डक्ट्रिनहरू त्यो पढ्नुपर्छ त्यो एक वर्ष पढिसकेपछि जाँच आउँछ अनि त्यो जाँचमा पास भइसकेपछि त्यहाँ पास्टरहरूले जाँच लिन्छन् त्यो पास भइसकेपछि बल्ल उनीहरूले लगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा एरिया काउन्सिल हुन्छ 
मैं बैप्टिस्ट मंडली को भार एरिया बत्तीस काउंसिल को ठूल सम्मेलन में तैं लाई अभिषेक करो अभिषेक भैस मल्डर को काम करना थाले अभी प्रचारक छोड़ी दिए तलब आन थो अफन काम कर मैं चाहे भोलेंटिंग में मंडल मंडली को सेवा कर मंडली में चाहे अब अध्यक्ष आप अब एल्डर नहीं हो गए विभिन्न अब क्या क्षेत्र कमिटी मथि एसेंब्ली सब भाग ठूल एसेंब्ली है तैं प्रतिनिधि भर मान पर्थ्य धेरे कुछ सीक्न पाइयो धेरे कुछ सीक्न पाइयो तैं को चर्च सेंट्रलाइजेसन हो तैं मत हेडक्वाटर होडक्वाटर ने तल का सब मंडली निंत्रण कर सब मंडली हंड्रेड पर्सेंट टाइट प्रशंसा भाई सब भेटी हेडक्वाटर में खोजा पर्व उफू खुशी चला हेडक्वाटर ने मिशनरी पठाने है जस्ते बंग्लादेश में पठाने पाकिस्तान में पठाने चाइना में पठाने ने पठाने इंडिया का विभिन्न विभिन्न प्रांत में पठाने होनी उनके हेडक्वाटर ने तजबिज कर पास्टर पठाने प्रचारक पठाने होना इस सुसमाचार को निम्ति पठाने कर धेरे ठूल सेवकाई होना को मिलकर करने सेवकाई हो तो एट स्थानीय चर्चले हो सकते तर धे भैस हजार बाहर सौ मिशनरी उ पठाई रखे अभी उन्हीं को वार्षिकी बजेट अब तीस करोड़ चालीस करोड़ पचास करोड़ एक अर्ब है अलग तो अर्ब भाई ना आगे है खाल बजेट होनी तो बजेट द्वारा उन्हीं काम कर इसी काम करते करते गर अमेश्वर को राज्य धेरे वृद्धि करई सिलसिला में मैं चाहे उन्नाइस सौ नब्बे देखि नहीं मैं एट बोलावट भो बोलावट के भो भिजिकल को तीन को बीस हो कि उन्नाइस हो मैं ठैक्क भूल तैं के भि पहरेदार को कुरा आकन पहरेदार जो जो पहरेदार हो गाँव को निति अथवा घर को निति देश को निति तो पहरेदार ने विपत्ति आगे था पाए लिपत्ति आयो हई वाल सूचना गयो तो विपत्ति में मं भाग न सकर मर तो पहरेदार दोष लगे तर ते पहरेदार ने विपत्ति आगे देख रही कर भनीदेन जी तो विपत्ति मानी मर्चन तेज को संपूर्ण लेखाजोखा परमेश्वर ने तो पहरेदारस लिखा भूरा ते आयो तो वचन ने मैं छोड़ अब मेरा आप मेरा बुआ आमा दाजू भाई दीदी बहनी गाँव घर छर छिमेक नातेदार है उ सुसमाचार सुनिया छेन तो सुसमाचार वहाँ न सुनी सके तो सुसमाचार सुना को निति एवं पद म पढ़ पद म यहाँ पढ़ रहा सुना मैं यो लिजिकलक पुस्तक हो कि जो लगता है के भाया छ परमेश्वर को वचन म नसुनाऊ भरमियाला म नसुनाऊ एजुके हो कि अज एरमियाला जो लग नसुनाऊ वाले मू तर भिदि जले को आगोले मैं चाहे तो परमेश्वर को वचन सुना 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 भाई आँच मैं रोक्न सक मैं था सक भे हो तो वचन जब मैं सुनी पहरेदार मैं पहरेदार परमेश्वर ने नियुक्त कर अब मेरे समुदाय मथि मेरा आपंतरमाथि ये विपत्ति आई राखे है स्वर्ग नजाने तो प्रभुशी ने नचिने स्वर्ग जन हो तो विपत्ति अब उ मर मैं तो विपत्ति आगे प्रभुशी नचिने वाली स्वर्ग जाने वाली मैं ठा अब मैं गए वहाँ सुना प मैं सुना वहाँ विश्वास कर बांचन भम्रे भैग बांचर को रगत को लेखा परमेश्वर ने मैं लिखुन्न है मैं बताइन भाई वहाँ को रगत को लेखा परमेश्वर ने मसंगल हो तो भैस तो वचन जसरी चाहे एरमिया ने थाम सकेन है सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर को अगमवाणी करना उसे अगड़ी बढ़े उनके चाहे थे ये मदीन ये पापी मं मरुन म इसको अवगमन नहीं बोल दिन भांदा परमेश्वर ने वहाँ लगो बाल दिभ भि थाम सकून 
है ना मैं सुसमाचार प्रचार कर नगईकन म सकते सकते म रोक नहीं सक थामी नहीं सक आगो जस्त मेरे भि जले आए भन्न भाषा वक्ता है तस्त भाई अब म गए कहीं में गए हमारो नेपाल का मानसर पैला तो आपको परिवार दोसों नातेदार तेसरो अरु समुदाय कसरी मैं सुसमाचार सुनाने वाला भाई मैं तो किसिम को जलन भाई उत्प्रेरित करने वचन आए मैं मैं चाह प्रार्थना करना था उन्नाइस सौ नब्बे देखि प्रार्थना कर मैं तैं कति भाई मैं पठाईदीन नेपाल यहाँ बा मुसमाचार सुना जानु परमेश्वर को बोलावट भू ए पक न पक मंडली भर्खर स्थापना भाषा मंडली तैयार हुर्काउन पर्च भाल्भ तैंका मानी भन्द 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 गए ठैक्क टू थाउजेंड में पुगो दस वर्ष मैं प्रार्थना करें आर सुसमाचार प्रचार कर अभी दस वर्ष प्रार्थना कर सके अब मेरे चाहना के थे त्याँ सुविधा संपन्न भर मैं यहाँ सुसमाचार प्रचार करने तैं का मानस तलब दिए पठाने यहाँ जिस अरुला विभिन्न प्रांत में पठा देश में पठा तस्त मैं यहाँ पठाइद भेज चाहना तर परमेश्वर को चाहना के भाजा परमेश्वर को चाहना मैं गरीब बना लियाने यहाँ है अभी मैं चाहे यहाँ बड़ा मेरे भिनाजू लिना जानू है सोलह वर्ष को अंतराल में मैं एवं चिट्ठी पठा थी तो चिट्ठी को ठेगाना में भिनाजू लिना पुग्न भाषा मेरे अपने भिनाजू हई अंत भिनाजू चाहे खोज्ते 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 जाना शिलंग हो कता फर्किन भी खोजन पे तईपन है जानू वा जानु अभी तो ठाव में मिजोराम में पुगस तैंक मिजोराम को राजधानी ऐजल भो ऐजल में चाहे वहाँ पुगे बिखर्सी होने भाषा बिखर्सी भैस लु अब मत दु चार दिन काम करो अभी मैं एट फर्किन पो भाई जाना एट गाय पालने नेपाली भेट्न भाषा अ गाय पालने नेपाली के भाजो आने भो अब एक दिन को बाटो हो ये ठेगाना अनुसार तब को सालो भाग एक दिन को बाटो है गाड़ी हाँ एक दिन को बाटो हो ये टाड़ा तो आने भो नेपाल अब एक दिन को बाटो छोड़कर क्या फर्किन तई तब को सालो ते भेट कि लु जानु म खर्च दिशु अभी भेट् भेन फर्क यहीं आ कहला नेपाल जाने खर्च समेत भी हाल दी भाई गाय पालने मानी अलग पैसा वाला नहीं हो दूध बेचे है अभी वहाँ तेज भनी सके अभी तेस पच्चीस वहाँ आने भाषा आई सके वहाँ मैं तो भेटाऊन भो भेटाई सके ल मिन आगे ल जाऊ घर बुआ आमा सब होनी मैं भाई ल अल तो तुरंत भान सक तब जानु तब तेरे बिहार बस मेरे तीन टा छोरा छोरी बस है मिजोराम बिहार कर तीन टा छोरा छोरी भाती अभी मेस पच्चीस तैंट भिनाजूला पठाइने भिनाजूला पठाई देखे तीन महीना पीछे म आई नेपाल में आई सके अभी साहे दुख गई है दस दस फुट को स्क्वायर फुट को कोठा लियो पैसा छेन है बसर चाहे अभी गुजारा कर बुआ आमा लिया कोठा में बुआ आमा रखा एट कोठा में बस एवं पांचजान को परिवार मेरे तीन टा छोरा छोरी हम बुढ़ा बुढ़ी पाहुना आँदा खेल भूई में बसा खाना खाने ठाव थे है पैसा छेन तस्त दुख कर आएर अभी तैं सुचार प्रचार कर सुसमाचार सुना थाली जो ठाव में आएगा मैं सुसम सुना थाले त्या एक वर्ष दुई वर्ष पीछे विरोध आने थाले विरोध आई सके तैं का कई व्यक्ति नाम नलि कई व्यक्ति ने मैं क्रिस्टानी भन्द ये मुसलमान हो इस गाँव लखट्न पर्चा एकचोटि मैं लखे म लखेटे एट साथी थे मेरे तीक साथी को घर में म लुक तो साथी ने मैं बचाईद है अस पच्चीस बिस्तार 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 होते गयो बिस्तार अभी तैं धे हम विश्वास बढ़ते गए अभी मानी चिंद गए अभी मूप प्रचलित होते गए ते पच्ची हाँ जो मानी मैं खेदो करते तो मं आप आए मसंग माफी मगो पी उसे भन कि मैं असल मं होने ठा थे तैंह तो एकदम असल मं हो पांच रुपये पैसा पकेट में छोड़ी ल आपूला नराखे अरुला दिनी सहयोग करने मं हो था पाइयो गलती भैयो ल क्षमा कर वहाँ भनी सके अब हमें तो क्षमा तो कर सकता छोड़ी है तीन सको हम उसके हमें तो परमेश्वर को बच्चन ने तो तिमार को शत्रुला प्रेम कर मया कर क्षमा कर है भोका खाना दे तिर्खा पिना दे यही कुछ तो हमें सीखा 
इस कारण मैं क्षमा दी सकते तब चिंता नगर वाने अस पच्चीस हमी सेवाकाई करते गई तीन दुख करते एट मंडल स्थापना कर दिए तैं हम्रे परिवार सुरू कर बुआ आमा विश्वास करूँ मेरे दाई को परिवार ने विश्वास कर मेरे बहनी को परिवार ने विश्वास करे दीदी को परिवार ने विश्वास करे मेरा पांचवटा दीदी बहनी तीनटा दाजू भाई तीनटा दाजू भाई में मेरे दाई ने मत दाई रिश्वासी भय मैं दाई लिश्वास में लियाए अलग दाई उदयपुर को रामपुर भाई ठाव में सेवाकाई कर भाई ने विश्वास कर मेरा पांचवटा दीदी बहनी में तीनटा दीदी बहनी ने विश्वास करे दुईटा दीदी बहनी ने विश्वास कर दुईटा दीदी बहनी में एटा दीदी तो सब भाई ठूल दीदी तो बीतीन सकू अम्रो प्रार्थना चाह अज बाकी हमारा परिवार ने नहीं प्रभुला विश्वास कर सकूं भाई हम प्रार्थना है अ जो गाँव में रामे छाप में जन्मी तो गाँव में परमेश्वर ने मैं फेरी त्या चर्च स्थापना करना बोलाने भो अम चर्च बा हम्रे चर्च में उठे भेटी बा हमी वर्ष को एकचोटि दुईचोटी गए ते सेमिनार कर सुसमाचार सुनाखे मेरे अपने ठूल बहु को नाती मेरे भतीजो केटा ने विश्वास करो उसे विश्वास कर सके उसको परिवार नौवटा छोरा छोरी अ बुढ़ा बुढ़ी कर एगार जाना को परिवार जो तैं आज तो कार्यक्रम में प्रश्न कर गोपाल का हो तो भतीजो को बहू हो तो नाती हो मेरे अस को बहू ने विश्वास कर सके सब तो परिवार आयो अभी हम गाँवम तेल नाती भतीजो ने दुई रोपनी बाहर आना जगह हम तो कि है डेढ़ लाख में दुई रोपनी बाहर आना जगह कि चर्च बना कमती में सात लाख जी खर्च अने पी तो हुखे पी तो भतीजो केटो तो काठमंडू आईदी काठमंडू आर एट झुप्रो बना बसो घर बना अब तैं तो मं भेन अभी तल कोशी तामा कोशी तामा कोशी को छेवा चाह विश्वासी आठ दस जान आँथे अब ती विश्वासी चाहे मेरे भतीजो केटे भाग कारण आका हूं पीछे ऊ चाह ये काठमंड आई सके तो अब तिहला मत मत बोलाइर न हमला भी अप्ठारो ल जो गाँव में विश्वासी छेन अब टाड़ा को मं ते आई रह अभी हमें ये भैन फिर तल कोशी छेवम काम कोशी को छेव में रजा गाँव भाई तो रजा गाँव को छेव में चर्च बना रहा हमें सेवाकाई सुरू कर तीन विश्वासी होनी तैं अ सौ भाग बड़ी तैं धे माझी जाति आज यह कार्यक्रम में भी माझी आने भाषा चार पाँच जान अभी तैं अ पास्टर राखे मैं तैं सेवाकाई कर सौ भाग बड़ी तैं चाह धर मानस वृद्धि भैर तैं न्यावर परिवार अलित परिवार अजी परिवार अरु परिवार अर गिरी परिवार विश्वास में आने तैंक मंडली स्थापना भैया हमें अस्त पोहर तीर भर्खर यहाँ एट बहनी ने ल मैं ये सेवाकाई करो यहाँ चर्च उपरो भाई इमाडोल में एट हम झुंड है गोमा गौतम भाई दीदी ने तैं सेवाकाई कर हमें गए प्रभु भोज दिने बप्तीस में दिने बाल अर्पण करने ये कार्य हमें करूँ काम वहाँ घरी घरी हम घर वचन पर दिखा एटा तीन चार वर्ष अगाड़ी एटा चाह सल्यान को भदा भाव में एटा चर्च तैं हमें स्थापना करीस पैंतीस जान जी विश्वासी भागन हिमाडोल में पंद्रह बीस जान जी अस पच्चीस मेरे दाई ने ना वहाँ उदयपुर में जानू और उदयपुर के रामपुर में लिया चर्च स्थापना करो तो चर्च भी हमें गए तीन स्थापना ग्यौं तैं तीस पैंतीस जान जी विश्वासी है अलग हमी हम्रे चर्च बा झुंड चार वा झुंड एट हम चर्च सहित करें पांच वा जी हमें तो अस पच्चीस अब अलग अरु संगठित मंडली तो हम चालीस पचास वा जी नहीं हम ए संगठित भर सेवाकाई कर सेवाकाई करने क्रम में हमें प्रत्येक परिवार पचास रुपया उठा अब या परिवार उठाऊ या मंडली ने दिओस् भी भि हमी पंद्रह बीसवटा मंडली छो बीस बीस बाईसवटा हो बीस बाईसवटा मंडली छो तो मंडली ने हमी एटा परिवार बराबर पचास रुपया उठा अस परिवार एक हजार तीस परिवार पंद्रह सौ चालीस परिवार दुई हजार उठा मृत्यु भै पी मानस जब मृत्यु हो हमें दफन को लगी बाक्सा कि सब वाहन को लगी र खाल्टो खन्न को लगी तो पैसा बड़ा हम प्रयोग अस खड़ा करें हमें तेरी काम कर हमी खुशी भी छो 
सेवकाई में हम साइट भर अगर बढ़ी रहा सौ रही सुसमाचार प्रचार में धर हरेश खाइए निराशापन आयो विभिन्न तब को पीड़ा भनाई है जी नई अब मृत्यु को मुख समन भी पुगो जो दिन मैं मन लखटे थे मैं भेटा को मारे जो सुसमाचार प्रचार करने क्रम में तब लखटी कह ये तो ललितपुरक हो टीका थाली टीका थाली में है लखटी हाँ अभी एकजना साथी हो मेरे वहाँ साथी ने मैं बचा भाँक घर में मन लुके बाँचे है अब यहां यहां घटना हम में आए आएर हम इस अगड़ी बढ़ते जाना तब यो सेवकाई तब एकदम महत्वपूर्ण सेवकाई कर तब को जीवन में तब बिर्स न सकने घटना तित्तो घटना के जो कुछ तब समझिता तब कस्तो कस्तो लगे आस्तु कुछ घटना भर जानू तब है तो अब ते घटना एटा भई गो तो तित्तो अनुभव तर परमेश्वर को बच्चन ने भावट में पर्ने परमेश्वर ने के सहानुभूति दूसरा है तिमार चिंता कर पर्दन तिमार को विरुद्ध में है मेरे विरुद्ध में लड़े तिमार को पक्ष में म लड़ु भरमेश्वर का धेरे वचन तैं सांत्वना मिले ये हमें जी हमें दुख कष्ट पे तो परमेश्वर ने समझी राख्स इस मूल्यांकन वहाँ भूरा हमें सांत्वना दी रह मैं ते हिसाब से नहीं सांत्वना पाई रखे रेस को बदला में हमें कहीं कर बाइबल ने नहीं सीका हाँ तो अब तो तिता अरु अरुण अनुभव भापनी अब भूल पर्च राख्हन हृदय में क्योंकि तो परमेश्वर को पुत्र प्रभुशु खीस को रगत ने है ती ती तिता दाग हु मेट्न भाग रहा स्वयं आप क्रूस में टांगने लाई पिता इन के जाने का छेन इन क्षमा कर दून भन्न भेस पच्चीस आर हमें प्रत्यक्ष स्थपन ने तेगर क्षमा मगद को देख वहाँ ढुंगा हानेर मर्द वहाँ क्षमा मगद है मानेले सकद है स्थपन ने सको तो भाग पी तो कतिपय माने मरे तिनी क्षमा देक है हमें धेरे कथा तब के रोमनिया रोमनिया को सतावट जुन थो एक समय रिचार्ड उम्रान चौदह वर्ष झेल जीवन बिताए तर रिचार्ड उम्रान भाग चालीस वर्ष बयालीस वर्ष झेल जीवन बिता मैं है उन्नी कुटनी मारने पिटनी लमा यहां कुरा हमें किताब बड़ पढ़ियो प्रत्यक्ष नदेखे परमेश्वर को सेवकाई को सिलसिला में यहां उतार चढ़ाव आने हो दुख कष्ट पीड़ा नहीं आँच तर ते को साथ परमेश्वर ने हमीर यह संसार में राख चाहू होने हमारे आवश्यकता संसार में होने वहाँ तो निशा भी दिहद है तर हो अब यह छोरा ने धेरे दुख उठा इस अब यहाँ पर उठाऊ भन्न भारियन तो मरिए भन्द में चाहे उन्मा अब परमेश्वर ने अन्याय कर परमेश्वर ने चाहे उन्नीमाथि अज राम न्याय करूक भाई मैं लगे क्योंकि यह संसार को दुख कष्ट पीड़ा मेटे तो छोरा आनंदमय स्वर्ग में लगे राखों उठाने भाग कतिपय शहीद हो तो परमेश्वर ने उन्नी परमेश्वरक सेवाकाई कर परमेश्वरक सेवाकाई के सिलसिला में उन्नी शहीद भागने क्या ये छोरा धे दुख पाओ ये छोरी ने धे दुख पाओ इस हम अब आनंदमय स्वर्ग में लगे राखों लगे हो कि इस कारण हमी विश्वास का आधार में हम इस सेवाकाई करते जाना तो संतुष्टि नहीं संतुष्टि शांति नहीं शांति जस्ते तलिक अगि सुरू में अगि भो यो दयनीय अवस्था आर्थिक अवस्था ना परमेश्वर को राज्य को वृद्धि में मगड़ी बढ़ते गए तब इसो विचार करो तिखे को अवस्था रही अवस्था समय आईपुग्ता खेल तब कस्तो अनुभव करूँ अथवा जीवन लसरी बुझ्भ तब यो अब तब को अवस्था में हम धे अभाव रो में भेपी दुखी थे परमेश्वर ने हमें दुख बड़े गुजा ये परमेश्वर के योजना हो होने हमें एक दिन सुख होना न भाई संसार तो तब को मैं हे क्या ठूला ठूला का जीवन धनाट्य का जीवन हे राजा बासा का जीवन हे पैसा को उन्नीस खाँचो छेन बिल्डिंग घर छाड़ी छंग्ला तर शांति छे 
आनन्द छैन है हैन यो संसारको धन सम्पत्तिले त मान्छेलाई शान्ति र आनन्द दिँदो रहिन्छ नि शान्ति र आनन्द भनेको त उद्धार मुक्ति मरेपछि स्वर्ग जाने हो भन्नेमा हुँदो रहेछ नि त हो त्यसले गर्दाखेरि अब ती दुःख कष्ट पीडा हुँदै गर्दा पनि हामीले चाहिँ प्रभुले हाम्रो निम्ति ठुलो इनाम अनन्त जीवन स्वर्ग राज्यमा राख्नु भएको छ भन्नेले हामीलाई सान्त्वना र सन्तुष्टि हैन तर अब दुःखकै कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् म त एउटा मिसनरीहरूको परिवारले मलाई तिन हजार रुपियाँ पैसा दियो पछि बढाएर पैँतिस सय दियो पैँतिस सय त बच्चाहरूको तलब ए बच्चाहरूको फिस तिर्न नि पुग्दैन कोठा भाडा तिर्नु त कहाँ कहाँ त्यसपछि मेरो दाइ मिस्त्री काम गर्नुहुन्छ होइन अनि मेरो त्यो काठको मिस्त्री अनि म चाहिँ दाइसँग दिनभरि काठ खोप्थेँ काठ खोपेको दिनभरि खोपेको एक सय रुपियाँ आउँथ्यो त्यतिखेर अनि बिहान बेलुका सेवकाइ गर्ने दिनभरि चाहिँ काठ खोप्थ्यो त्यसै गरेर मैले सेवकाइ गरेको त्यो ठाउँमा अहिले आउँदा त अब त्यतिखेरको दुःख कष्ट पीडालाई हेर्दा त अहिले आउँदा त धेरै राम्रो छ नि होइन हुन त मान्छेलाई अब आब्रा खाँचो जति भए पनि टर्दो रहन्छ नहुने हुँदो रहेनछ होइन जति नै हामी सम्पन्न भए पनि त्यो सम्पन्नता अनुसार नै अभाव र खाँचोहरू चाहिँ त्यहाँ बढ्दै जान्छ बढ्दै जाँदो रहेछ मान्छे जति नै सम्पन्न होस् झन् अर्को सम्पन्न खोज्दो रहेछ मैले बुझेको कि मेरो एक तला घर हुँदाखेरि मलाई बस्न परिवारलाई पुग्थ्यो नि त मैले ए अब अर्को तला बनाउनु पऱ्यो दुई तला भयो भने त होइन एक तला त भाडामा दिन पाएर केही गुजारा हुन्छ कि भन्यो तिन तला भए झन् राम्रो हुन्छ भन्यो अहिले मेरो साढे चार तलाको घर छ होइन तपाईँको र पनि अब पनि अर्को घर भएर अर्को घर बनाउन पाएदेखि छुट्टै आफू बसिन्थ्यो यो भाडामा दिएर खाइन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ होइन हेर्नुहोस् त्यो डिमान्ड बढ्दै जाँदो रहेछ कि संसारको कुरा लिएर हेर्ने हो भने मैले खुद आफूले ऊ गरेको मसँग केही एउटा टिभी पनि थिएन पछि सारा सम्पन्न हुँदाखेरि पनि अझ अर्को सम्पन्नता के होला त त्यो खोजित रहँदो रहेछ कि त्यस कारणले हाँ उपदेशकको पुस्तकमा होला दुई अध्यायतिर हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर सोलोमन राजाले के भन्छ संसारिक सबै आनन्द प्राप्त गर्न मैले आफैलाई रोकिन होइन भए भरका संसारमा भए भरका आनन्द जति मैले प्राप्त गरेँ मोज मजा मैले लिएँ तर त्यो के रहेछ त त्यो व्यर्थ रहेछ व्यर्थ रहेछ भन्छ के संसारिक आनन्द चाहिँ जति नै लिए पनि त्यो व्यर्थ हो र त्यसले कहिले पनि सन्तुष्टि दिनु रहन्छ त्यस कारण आफूसँग जे छ त्यसैमा रमाउनु त्यसैमा खुसी हुनु चाहिँ त्यो भन्दा आनन्द अर्को अरू कुरा हुनु हस् त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ धेरै लिडरहरूलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यी दिनहरूमा सेवाकायमा सपोर्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ धेरै लिडर्स लिडर्स लिडरहरूलाई तपाईँ लिडरसिप उठाउँदै पनि हुनुहुन्छ तर पनि धेरैजना लिडरसिपमा चाहिँ आउँछन् तर पछि गएर उनीहरू चाहिँ सेवाकायलाई छोडेर विदेश जान बाध्य हुन्छन् किन बा जानु पर्ने कारण चाहिँ अब यस्तो छ यो चाहिँ के हो भने बोलावट नै हो मान्छेलाई परमेश्वरको सेवाकाय गर्ने राम्रो बोलावट छ भने सही तरिकाले परमेश्वरबाट बोलावट पाएको छ भने ऊ भोक्कै पनि सेवाकाय गर्छ ऊ पैसा कमाउनको लागि त्यसरी छोडेर हिँड्दैन मेरो आफ्नो अनुभव र बुझाइ होइन किनभने म पनि सुरुमा त म जवानै थिएँ नि त होइन पैँतिस वर्षको उमेरमा म उताबाट आएँ पैँतिस छत्तिस वर्षको उमेरमा म इन्डियाबाट आएँ होइन म अझै विदेश जान सक्थेँ विदेशमा पैसा पनि कमाइन्थ्यो त्यतिखेर जान नि सजिलो थियो तर मैले के सोचेँ भने मलाई परमेश्वरले त यहाँ सेवाकाई गर्न ल्याएको हो नि त होइन उहाँले बोलाएको हो नि त यहाँको आत्मा बचाउन म अब धनको लोभले विदेश जाने म विदेश गएर मलाई केही भयो भने होइन अनि के भयो त त्यो त्यो त सार्थक जीवन भएन त्यस कारणले मैले परमेश्वरको बोलावरलाई ठुक्र्याउनु हुँदैन भनेर म सेवाकाई लाएँ अब फेरि मेरो श्रीमती इन्डियाको यहाँ भाषा नबुझ्ने उहाँको प्रान्तीय भाषा हुन्छ हिन्दी पनि होइन अर्कै भाषा बोलिन्छ उसले त्यो भाषा यहाँ नजान्ने उ त जतिखेर पनि मेरै माइत जाउँ मेरै माइती गाउँमा जाउँ उहाँबाट बरु हामी पैसा पठाउँला यहाँ सेवाकाई गर्नलाई हामीले नै गर्नुपर्छ र भन्ने हुन्थ्यो के अब यहाँ कष्ट र पीडा त्यत्तिकै छ अभाव र खाँचो त्यत्तिकै छ श्रीमतीको त्यस्तो खालको छ फेरि मलाई पनि के लाग्थ्यो भने मैले सोह्र वर्ष उता बसिसकेपछि त्यहाँको कल्चरमा म भिजिसकेको थिएँ के यहाँको कल्चर त मेरो लागि के भयो त बिरानो भयो किनभने अब म जुन गाउँबाट आएँ के अरे रामेछापबाट यहाँ टिकाथलीमा ललितपुरमा त्यहाँनिर तपाईँको चिनेका मान्छे थिएन नयाँ मान्छे भए 
फिर क्यों बोला था हम रो आमी अब रिलिजन में आमी धर्म में क्रिश्चियन भाई वहाँ रो हिंदू भाई उन्हें कुरा में हम रो आवत जावत रा हम रो लिंक नहीं होना ही ना वहाँ रो संग गुल मिल नहीं होना शक्ति ना आई ना अने मलाई तो क्यों बोला बने मॉ मलाई पु श्रीमती बंदा ने वहाँ जाऊँ जाऊँ मन लाग नहीं के वहाँ तो सबे गुल मिल बाद हो सबे क्रिश्चियन थे आई ना सबे ले दुखों बिरयानी पड़ता अपने आरा स्वयं करने घाटी कामी करता उन्होंने स्वयं होनी तेज़ तो खाऊँ थियो अब यहाँ तो त्यों होता ही ना यहाँ तो आप ही कमार खाए खाओ तरह मले प्रार्थना करने प्रभु यो यो दुष्ट बड़ा आए को यो इच्छा चाहे कि न बने तो अपने मले यह दुख और न को निम्ति बोला को यह बोला बट बने को इस तो होन्चा के तो अपने को चाहना ये उटा होन्चा बोला बट ये उड़ा होन्चा चाहना बड़ा मां आको भाई मुफ्फर किन्ति अवश्य बने तरह बोला बट बड़ा मां आए क तो पर किन्ह सब दिन इस बन्नी बहुत चंदे माला रोके के देश कारण ले कर दा अब आइले तो पहले घरे को प्रश्न मां मक्के बन्ना चांस जो बने साथी भाई और उले चाहना घरे रे सेवकाई घरे को हो बने वो आरु विदेश पर नहीं जान उनसे तो सेवकाई छोड़े रा आज 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 ये देरे आउनी ठाउ पनी वो आरु त्यापन पैसा कमाना अंतर जान होने चाहिए मतलब लाख के जिससे यो शेवा का एम स्टेबल ना होने वाली को बेबी ना पास्टर लीडर्स हो रहे बनी कती छोटी शेवा का एक घर रखी कई पास्टर हो रहे बनी कती छोटी शेवा का ले छोड़े कोई शेवा का एक घर रहे पास्टर कोई रात दिन दिन लगी रहे उनसा कोई लेकर लगी रहे उनसा यो क्यों नेपाल को परिस्थिति लाई आ रहा है। हमरो जन अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय भी इतना हमें शिक्षा नहीं पड़ सकूं नहीं था। अन्य हमें लाई अब राज्य ले एपी कुछ है, विवेद गरे कुछ है, आई ना? तो विवेद देखता कह रही है अब हमरो शिक्षा समुदाय का लीडर हो रहू, एक तथा में ना आऊं रा तिस्तो खाल को � देश राज्य में राज्य में हमरों पहुंच पूरे आए रहा हमें लेते हैं हमें क्रिश्चियन और को आक्रो अधिकार ले स्थापित करने पर जो बन्ने खाल को बीजन रहा दर्शन नहीं ना भाई का लीडर और पर ना भाई के आई ना कि ना वाने तो पाइंग को हमें एक तथा में आउनी हो बंद देखी हमें राज्य ऑल लीन जगे नेपाल को राज्य के सरकार ने अलाउ नहीं सकता क्या मिली कि न बने अस्ति बाहर बंद तो मैंने सुनने वाले कि रे यो हिंदू अभियान था दुर्बल लूटे दुर्बल लूटे लेके बने बाबा ने 36 लाख का क्रिश्चियन और मैले तो थे कभी बाग में करा पूजे क्या तेरी रोज़ है आई ना तेज कारण ले 19000 चार UMN रे यूरोपियन यूनियन ले हाँ लो आम्रो देरे ही तो थैंक कर ना देखाई दिनु कि ना बने बोली क्रिश्चियन और ला आक्रमण होना सकता हाँ और उधार मो लंबी और बैठा तेज कारण तब और ले थोड़े तो थैंक कर देखाई दिनु बने रचने कड़ों रों रुपिया दे रचने थोड़े तो थैंक कर निकाले को मात्रे हो इन आरको पर वाले तो सही बोलने बाको सही नहीं हो त्यों से ही सही हो 36 लाख क्रिश्चियन हो रहे हैं बनेगी क्या हमरो आज 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 बड़े को आज बड़े ऐसा तो रोते हो घटा रहा हूँ तो हरिन 36 लाख होगी है ना 50 लाख बंदा कम सही है हमरो क्रिश्चियन हो रहे हैं है ना पर क्या तो क्या तो वाले झूठ बोलने वो बंदा सही वाले सही UMN रा के रे यूरोपियन यूनियन ले पैसा दे रा गठन ना लागो बना चाहिए झूठो सरा असरी झूठ बोलने वाला कोई ले पनी UMN रा यूरोपियन यूनियन ले क्रिश्चियन और उन बड़े को मां गठन ना बना जान बोलो उन्हर खुशी वाला नहीं है ना वहाँ रु क्रिश्चियन और वो ऐसे भी वहाँ रु के रे यह विकास को लागी बढ़ने वाको है ना वहाँ आरु ले सु समाचार पढ़ता ना करने वहाँ को समझ उतार पनी वाला सरकार सांग है ना यार विकास करने को निम्ति वहाँ बस ना सकता पर वहाँ आरु ले कोई ले पनी पैसा दे रहा थी तो तो थैंक इस कारण से जो घटाए थे वो बनारा बोरु पर्चन लाभ बनारा घटाए को उन्नत शख्स है तेज़ मात्रा इन सरकार को तो थैंक्स मत दे सारे चाइनीज़
ไอ้น่ะมาแล้วก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตัวเองก็ตั
राज्य संगति कर रोके एक महीना को रोक् ख्रिस्टियन सामजक व्यक्ति को निगरा के रोक हो सीढ़ी ले रोके हो सीढ़ी चाहे अब यह अब साउन महीना भरी बोल बम छ रोके तर ते रोक्ने होना अर् को आस्था लाई तैर लुंठित कर मिलता अर्क को आस्था रोक्न मिलता तैं तो सरकार ने तो सुरक्षा दून पर्च ल तब निष्पिक्री कर तब सुरक्षा हम दिखा वहाँ के सुरक्षा कर्मी खटाएर कर दून पर्च राज्य पर्दन सब धर्म एवट हो बराबरी हो दे देश के देश भरी में जब अलग संविधान में खुले का दसवटा धर्म छ दसवटा धर्मलंबी उ धर्म अव अविलंबन करना पाने अभ्यास करना पाने संरक्षण करना पाने भाई संविधान में है अभी स्वतंत्र पूर्वक ने कहीं धर्म अवलंबन कर नपाने आपको के जगह में चर्च बना संरक्षण कर नपाने अर्क आसो कर पाँच है कारण एकदम हमी दमन में रामी अब यो हमीस हम दमन कर दबाई विभिन्न पक्ष संबंधित व्यक्ति चुपचाप बस कि यही तो बुझ् न सकने कुछ यही अब वहाँ को गए बोले राज मैं अल्लेम हेरे को हमारा मेन मेन संस्था खास बोले देखिए है अब बोले भेपनी के अरे कसले विश्वास नगर्ने खाल संस्था एक दुटा बोले भाई बोले हो सान सान है सीबी गतराज ने बोलते हो अब सीबी रतराज ने बोलने भो तो मना भन्दिन बोले कुछ तो राम्रे बोलने भो तर वहाँ को अब संस्था विवादित है अब दर संस्था भर लो कर सब मिले प्रार्थना करूँ सब मिले तेज को लगी हम आवाज कर आवाज उठाऊ भाई कुरो भूटे कुरा हो वहाँ अब अपने समूह अपने एटा चाह संस्था का चाह पदाधिकारी बचा रख सकू ठूल विवाद भैराखा अब वहाँ के बोलने आपको ठाव में ठीक हो तर ते प्रभावकारी होने लगे सब मिले संयुक्त रूप में विज्ञप्ति निल्न पर्व कि है संघ संस्था सब मिले जैसे अब अभी भर्खर एवं तत्काल एवं तब को घटना हे तमांग समुदाय में एटा दाजू भाई भाई अधिवक्ता ने बोलते कर एक किसिम को झड़पक स्थिति में पुगे थी वहाँ पक्ष में वकालत करे सब तमांग एकजुट भर गए तर ख्रिस्टन को में ख्रिस्टन को में तो ये साहो दमन होता चुपचाप बस्ने को कारण नहीं हो तो अब अब तब पूरा कोटे हाल अब में अलग बोल दी अब जो अधिवक्ता एकजना शीतल पांडे या भगवती पांडे भो तो विवादित एटा चाह अभिव्यक्ति दूसरे तो निंदनीय है क्योंकि तो बोलना वाला जरूरी थे एक तो है अर्क वहाँ को जीब्रू चिप्ले भाई फ्रंग स्लिप भो भाई क्षेम में आई सकू पे यो समुदाय तामंग समुदाय मगर समुदाय है आंदोलित बना वहाँ चुपचाप बस् न राज्य के संरक्षण कर पुलिस नेस्ते है उन्नी ना दमन कर मानी पकड़े लाई कर विचार थुन्न ही पर्च उसकी भाई तो होने उसे मफी मग्दे भो भाग तीन मफी नहीं मग्न न सकून ये विडंबना नहीं हो है तस्त घमंडना भाई मूर्खता क्योंकि देश में आगो बलि है तीन लो चाह जिब्रो चिप्ले हो सरी हई भो सको नो देश को ठूल क्षति पुर्या मैं लगे सरकार ने भी लुन पर्च के यो कुछ में क्योंकि उन्हीं को दाजू बहनी दीदी भाई ये हाड़नाता में क्या देखियो कल देख प्रूफ दिपर न बोल दिने हच्चा घर ने होला मामा चेला फूपू चेला चल्ला तो पैला देखि चले आगे कुरा नचल्ला भन्न हमी सकते तर दाजू भाई एवट दा, दी दाजू बहनी एवट हाड़नाता में है काका बाबू अथवा दाजू भाई का छोरा छोरी तस्त कि उन्नी को हमें कुने जाति में ठाईन तस्त अभिव्यक्ति दून थे उन्स्त अभिव्यक्ति भैस उ ये ढिक्का भर चाहे उठ्सन अब हम समुदाय जो हेपे जो चेपे हेपी रहो चेपी रहो हम समुदाय उठ्तेन बोलते हैं अब ए बाबा हमी चाहे उठने तोड़फोड़ करने मं मनी कुटनी भाई तो होने तर हम एक भर चाह एक ठाव में बसर चाहे शांतिपूर्वक जुलूस आंदोलन कर सकता नगर्ने के कारण 
हमारा लीडर कोई कमी कमजोरी मैं लग अब प्रार्थना करूँ को सीवाय अर्क हमी कार्यक्रम एकदम अंत्य में छो हमारा हमीर हे रख्त भाई दर्शक बीन सेवकाई संबंधी अथवा के तब भर्ने के महत्वपूर्ण कुछ प्लिज भाई अब मे भू हम देश को परिस्थिति हेराखे हम धरें जागरूक अथवा हमी जागृत होने मैं लग अदम जर्जर अवस्था कति खेल हमें कह के होने ठा छेन है अब ते धरान को चर्च को कारण ने नहीं भोलि के होने हो कह कति खेल के होने ठा छ हमी एकदम सचेत होने प्रार्थना में लगने रामी एकजुट हो विकल्प छेन है यह देश में जीपी ख्रिस्टिन समुदाय एकजुट होने पर्च एकजुट होना को निम्ति में आज तपाईक यो चैनल है टीविजन टीविजन मार्फत म संपूर्ण ईसाई समुदाय का संघ संस्था म अनुरोध करदु आह्वान करना तो मक मानो मं मनोध करदु हमी मिल कहट कौन बिंदु बा मिलने हो मिले अगड़ी बढ़ऊ रामी आपको हक अधिकार हम देश बचा पर्च में हम सचेत भर अगर बढ़ऊ रामी जो ठाव में छो मंडली का अगुआ लीडर पास्टर सबले परमेश्वर को वचन अनुसार परमेश्वर को सेवाकाई करूँ उत्तेजना में होना आवेश में होना है इमोशनल में आएर होना हमी चाह दृढ़ता का साथ धैर्यता का साथ सहनशीलता का साथ नम्रता का साथ हमें परमेश्वर को सेवाकाई अगर अगड़ी बढ़ाते लू पर्च परमेश्वर को सेवाकाई करो भाग ठूल अर्क सेवाकाई कहीं छेन रेस को निम्ति हमी दृढ़ भर नहीं अगड़ी बढ़ु पर्च प्रार्थना सहित नहीं अगड़ी बढ़ु पर्च रिमदारीता का साथ सबले आपो ठाव परमेश्वर को सेवाकाई करना को निम्ति मार्दिक अनुरोध करद धे धन्यवाद सर व्यस्तता को बावजूद भी तब हम कार्यक्रम में आने भो रहापूर्ण आपको विचार सेवक संबंधी कुराका राखीदि भाई यहाँ धन्यवाद धन्यवाद यहाँ आज ये मौका दिव यहाँ के टेलीजन में बोलने मौका यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद दर्शक बीन आज हमीसंग एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति रमेश्वर को राज्य में एकदम महत्वपूर्ण योगदान पुराने भाई व्यक्ति रेबरेन पास्टर हम प्रेम कार्कजी हमीसंग हो रहा एकदम आशीषमय कुछ पक्की वहाँ कुरा सुनेर यहाँ पर आशीषित हो हमें विश्वास लिखा हमला हमी कुरा यहाँ कस्ट लगे जस्तु लगे तस्त तल कमेंट बक्स में गए कमेंट करना चाहे नबिर्सन हाई तंद आज इस कार्यक्रम बिता चाहौ जय मसी